yaptı. Tabloyu sizlerle paylaşma zamanı. Bugün itibariyle yapılan test sayısı 24.900. 4.117'de vaka tespiti gerçekleşmiş durumda. Şimdiye kadar 24 saatte tespit edilen en yüksek sayıdan bahsediyoruz ama aynı zamanda yapılmış olan en yüksek test sayılarından birine de ulaştığımızı e, görmek mümkün. Ama 4117 daha mevcut rakama hasta sayısına eklenince de 38.226'ya yükseldi. Türkiye'de koronavirüsle tanışmış olanların sayısı. E, 87 can kaybımız var. Tablonun en acı kısmı hiç kuşkusuz. E, en korktuğumuz kısmı ve toplam can kaybı da maalesef 812'ye yükselmiş durumda. Sevindirici yanı tablonun iyileşenler 24 saat içinde 264 kişi sağlığına kavuştu ve 1846 kişi de bu hastalığı yenerek hastanelerden ayrılmış oldu. E, yoğun bakımda 1492 hastamız var ve 995 de e, solunum desteğine ihtiyaç duyanların sayısı olarak bu tabloya kaydedilmiş durumda. Şimdiye kadar toplamda 247.768 test yapıldı Türkiye'de ve 38.226 Türkiye genelinde vakaların toplam sayısı. 4.117 bugüne kadar ki bir gün içinde 24 saat içinde en yüksek vaka tespitinin yapıldığı gün olarak da kayda geçmiş durumda. E, dünle orantılarsak dün 20.000 test yapılmış karşılığında 3000 küsür yeni vaka tespit edilmişti. Bugün 24.900 yaklaşık 25.000 e, testin yapıldığını görüyoruz ve karşılığında da 4.117 e, vakaya ulaşıldığını görüyoruz. Uzmanlara baktığımız zaman iki yönlü değerlendirmek mümkün. Bir yandan e, ne kadar çok test yapılır ve hasta sayısına ulaşılırsa e, %80'inin hafif rahatsızlıklarla atlattığı da biliniyor ama bir yandan onların yayıcı pozisyonundan kurtulmasının önemli olduğunu, izole edilmelerinin önemli olduğunu söylüyorlar. Bir yandan da tabii ki e, hastalık ne kadar az ilerlerse, sayı ne kadar az olursa e, bunun da iyi olacağını hiç kuşkusuz söylemek mümkün. Peki birazdan Mert Acalioğlu biraz daha detaylı bilgiler aktarmak üzere yayına hazırlanıyor. Ben bir kez daha Günün tablosunu 8 Nisan 2020'ye düşülen notları aktarayım. Toplam 247.768 test yapıldı Türkiye'de. 38.226'ya yükseldi Türkiye'deki hastaların sayısı. Ama bunların bir bölümü hastanelerde, bir bölümü evlerinde biliyorsunuz. Tedavi süreçlerini devam ettiriyorlar. En acı tablo 812 can kaybı. 1492 kişi e, yoğun bakımda tedavisi devam ediyor, görüyor. Dünden bugüne sanırım yoğun bakımdaki hasta sayısında e, az da olsa yükseliş var. Ama e, entübe edilmiş hastalarda büyük bir artışı ya da artışı görmüyorum. Açıkçası iyileşenlerin sayısı 1846'ya yükseldi. Bu tablodaki en iyi kısımda hiç kuşkusuz bu. Bugün ya da 24 saat içinde... 24.900 test yapıldı, 4.117 vaka tespit edildi, 87 can kaybı bu son 24 saatte kayda geçiyor. Allah'tan rahmet dileyelim yakınlarına da sabır ve iyileşen de 264 hastamız var. Mert Acalioğlu'nu da hemen bu tabloyu anlatması için buraya çağıralım, getirelim ve de... Evet, Mert nedir elimizdeki bilgiler? Açıklamanın devamında farklı bilgiler var mı? Salih Neyman özellikle test sayısındaki artış bugün itibariyle dikkat çekmiş durumda. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 bin hedefini koymuştu ve önümüzdeki haftayı işaret etmişti. Dünkü bilim kurulu toplantısı sonrası şu anda 24 bin 900 test yapıldığını günlük olarak görmekteyiz. Bu oldukça önemli bir rakam. E, test sayısının artış oranıyla vaka sayısındaki düşüş aslında dikkat çekiyor. Evet şu an itibariyle 4 bin üzerinde 4 bin 117 ee, yeni pozitif vaka tespit edilmiş durumda ancak test sayısındaki artışa oranla bu oranın 
e, düşük olduğunu ifade etmemizde fayda var. Özellikle test sayılarının artışı, tedavi süreci e, hastaların entübe ve yoğun bakım safhasına gelmeden önce müdahale edilerek iyileşmesi noktasında oldukça önemli bir adım. Bu hususta zaten iyileşenlerin rakamlarını da e, görüyorsunuz. Bu da oldukça yükseliş içerisinde hayatını kaybedenlerin iki katı seviyesinde. Dün 76 kişi maalesef hayatını kaybetmişti. Bugün sayı 87'ye yükselmiş durumda. Bu kapsamda iyileşenlere bakmış olduğumuzda 264 kişi iyileşmiş. 1846 koronavirüsü yenen genel toplamda kişi sayısı entübe edilen ve yoğun bakımda olan hastalar var. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca özellikle Çin'den getirilen bir ilacın önemine vurgu yapmıştı. Bu ilaçla birlikte hastalarımızın entübe edilme ve Yoğun bakım safhasına gelmeden önce tedavilerini büyük oranda sürdürdük ve virüsün akciğerlere inme süresini daha da kısaltmış durumdayız. O safhaya gelmeden bunu engellememiz bu ilaçta mümkün ve bu ilacı biz ilk vakanın görülmesinden 10 gün önce stoklarımızda hazırlamıştık demişti. İşte bu hususta da aslında rakamlar, iyileşenler rakamlarının her geçen gün daha da artarak yükselmesi buna işaret oluyor. Tabi entübe eden hastalar 995, yoğun bakımda da 1492 hasta şu an itibariyle tedavi görmeye devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin genel rakamı 812, e, toplam vaka sayısı da 38.226'ya yükselmiş durumda. Kuşkusuz rakamlar yükseliyor ancak alınan tedbirlerle birlikte bunların en aza indirgenmesi noktasında da çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor diyelim. E, i̇lk baştan bu yana yapılan testler var tabii ki Türkiye Çin'den de yeni testler getirmişti bilindiği üzere. Yine kendi yapmış olduğumuz testler vardı. Genel toplamda 247.768 test gerçekleştirilmiş durumda. Şu an için bilanço bu şekilde. Bugün itibariyle maalesef 87 vatandaşımız daha kaybettiğimizi belirterek sözü yeniden size bırakalım. Evet. E, Mert aktardı bilgileri. Bir yandan da e, rakamların üzerinde biraz daha duralım ve e, değerli konuklarımızı da yayına bu süre içinde hazırlamış olalım. Verin rakamları. E, grafikte var mı yükseliş eğilim? Onda varsa önce onu ver içine Mehmet. Onu bir görelim. Bunlardan bahsettik. En azından aktarmaya çalışalım. Şimdi Önemselen kısımlardan biri tabii ki e, sayı ne kadar az da kalırsa e, hepimiz için en önemlisi bu. Ama artışa baktığımız zaman burada gördüğünüz bu yukarıya doğru gidişin e, eğimin ne kadar e, dik olduğu önemli. Yatay seyre geçmesi bir yandan bekleniyor evet ama e, şimdiye kadar yataylığı görmedik. Ama bir kararda ilerlediğini e, söyleyebiliriz en azından rakamların. Yani yapılan teste oranla orantıladığımız zaman 25 bin teste karşılık 4 bin, 20 bin teste karşılık 3 bin ve küsür e, tespitleri şimdiye kadar gördük. Bunlar da orantı katlanarak gitmemesi sevindirici. Çünkü toplamdaki rakama artık az dememiz mümkün değil. 38 bin 226 hastamız var. E, onların da çevrelerine ulaştırma oranları en azından çarpanı düşük gitmesi e, buruk bir sevinci bizde oluşturuyor. En azından uzmanların söylediği kadarıyla bunu söylüyorum. E, benim gönlümden geçen yarın hiçbir hastanın olmaması ama e, rakam bize e, 38.226'yı gösteriyor. 812 can kaybımız var. Yine diğer ülkelerle kıyaslandığında e, 812 önemli bir rakam. Allah'tan her biri için rahmet dileyelim ama... Yine uzmanların gün içinde geçen günlerde söylediği inşallah bundan daha da düşük seviyelere ulaşılır ama hastalık kapmış olanlarla can verenler arasındaki orantıya baktığımız zaman yine tabii ki hani, e, az dememiz mümkün değil ama e, diğer ülkelerle kıyasladığımızda e, burada olumlu bir sonucu söylememiz mümkün. Burada da sağlık sisteminin e, kapasitesi anlamında Olumlu çıkarımlar yapmak da yine mümkün efendim. 1492 yoğun bakımda hastamız var. Buradaki sayılar ne kadar az kalırsa bunun önümüzdeki günler içinde iyi olduğunu uzmanlar aktarırlar. Kapasitenin yoğun bakımlarda %63 düzeyinde olduğunu dün söylemişti Sağlık Bakanı. Bugünkü rakam birazcık yükseltmiş olabilir ama en azından solunumla ilgili sıkıntı çekenlere bağlanan makinelerle ilgili bir sıkıntımızın oluşmadığını yeni rakamla da söylemek mümkün. İki değerli konuğumuz olacak. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doktor Meltem Özen ve de psikiyatrist Profesör Doktor Hakan Türkçapar'la konuşacağız. Meltem Hanım öncelikle sizle başlayacağız. 
e, belirlenen e, rakamlar ortaya çıktı. Bugüne kadar ki bir gündeki en yüksek rakamı en azından benim gördüğüm eğer hafızam yanıltmıyorsa 4117 kişiyi e, tablo bize gösteriyor. Ama aynı zamanda da yine sanırım en yüksek test günlerinden birini geride bırakmışız. Ne anlattı rakamlar bize ne, e, ne söyleyelim nasıl yorumluyor? Bugünkü test sayımız kaç acaba? Ben sayıları 25 alamadan bin, direkt bağlandım. 25.400 diye. Hayır, 24.900 özür dilerim. 24.900 test Ay, yapmışız. Çok güzel. çok güzel. Yeni vakada 2.700 civarı değil mi? Yok. 4.117. Ha, 4.117 anladım. Şimdi test sayımız çok güzel artmış. 25.000'e artmış. Vaka sayımızda 4000 aslında şöyle tabii test sayısı arttıkça biz vaka sayısının artmasını bekliyoruz. Bu beklediğimiz bir şey. Bizim için önemli olan vaka sayılarında çok aşırı sıçramalar olmaması. Her gün biz vaka sayısının artmasını da bekliyoruz. Artı test sayısı için arttığı için artmasını bekliyoruz. Bu ikisini üst üste koyduğumuz zaman tutarlı bir yükseliş var. Yani hala bir yükseliş trendindeyiz. Daha henüz o platoyu yakalayamadık. Pik seviyesi bulmadık Ama işte daha yeni yeni evlere kapanmaya başladık. Hala tam uymuyoruz. Eğer tam uyarsak yavaş yavaş bu yükseliş hızını da keseceğiz. Ama en azından şuna sevinebiliriz. Sağlık sisteminin hizmet verebileceği kapasitesini aşmayacağı şekilde daha nispeten dengeli olarak bir yükseliş oluyor. Ama bu yükseliş hızının da önünü kesmek bizim hedefimiz olmak durumunda şu anda. Dolayısıyla evde kalmaya devam edersek yavaş yavaş o seviyelere de gelebileceğiz gibi duruyor. Tahmini Nisan sonu gibi düşünüyorum ben. Yani bir 3 haftaya falan ihtiyacımız var bu konuda. Evet. Yani yükselişin hızın yavaş yavaş düşmeye başlaması için, pik seviyeyi bulup da yavaş yavaş düşmeye başlaması için. Yoksa her şey birden açılması için değil, hani ona özellikle söyleyeyim. Onun için daha biraz vaktimiz var görünüyor. Evet, ee, yaklaşık herhalde e, yapılan testlerin %16-17 civarında pozitif çıkanların tespitini gördük. Biraz önce e, sizlerden edindiğim bilgilerle daha doğrusu daha önce kurduğunuz cümleleri taklit ederek açıkçası birkaç cümle kurdum sanırım ya, yanlış e, söylemedim. Ne kadar çok test yapılırsa en azından e, durumu ağır evet. olabileceklerin e, ağırlaşabileceklerin tespiti kadar belki normalde hiç e, vakayla ilgili semptom belirtmeyecek e, serbest dolaşıma da devam edecek kişilerin de tespit edilmesi Önemli. Biz de genel itibariyle hastaneye başvuranlarla birlikte e, onların çevresinin de kontrol edilmesi. Yani belki 20 yaşlarında bir genç kardeşimiz hastalığı yakınından aldı ama kendi hiçbir şey hissetmeyecek. Başkalarına bulaştırma riski de yoğun olacak. Onları da en azından elemiş oluyoruz.